毕业，皇上已经不计较永章的事儿了，也答应晋封你为皇贵妃。册封的日子就在四月十八号。皇贵妃的冠服、内务服也在给你准备了。皇贵妃，皇上大概也知道臣妾要死了吧？会嫌皇贵妃红前，皇上也封了她皇贵妃。兰兰，婉音，我有话想同皇后娘娘讲，你们出去一下。是。皇后娘娘，臣妾知道自己活不了多久了，是臣妾，是臣妾罪孽太深，连累了自己的孩子。心胸亡命，想要有章去称太子之位，害得有章被皇上厌弃，臣妾怕得很，悔得很，一直痴缠念佛，祈求菩萨的原谅，能饶恕。先养好身子，先养好身子，先养好身子，想想你的儿女，宽心以待日后。呀，若以臣妾一死，恕了所有的罪孽，换回皇上对永章的原谅。说出来就好了，说出来就好了。好好养身子，别的以后再说啊。永章，以相见的性子留在宫中，也只会格格不入。如今嫔妃们一闹，相见往后在宫里，只怕会有局。朕留意这个地方很久了，你要加紧整修。这，奴才已经在办了，皇上放心。朕就是要把最好的东西给他。这，奴才告退。皇上，和静公主求见，让他进来。这儿臣给皇阿玛请安。你来了。宫中出了这样大的事，儿臣在公主府里也坐不住啊。你也在怪朕吗？不是。儿臣不担心其他人，只担心您。担心什么？皇阿玛，嫔妃们胆敢这样逼迫您送韩氏出宫，实在是太狂妄了。婢妾之德在于温驯。他们都忘了吗？还是你关心皇阿玛？说来，如今的皇后要是有额娘当年统御后宫的能力，也不至于让嫔妃们如此张狂。
到底令嫔是皇阿玛多年调教出来的人，这种时候就懂得本分，不去掺和这样的闹剧。行了，你先下去吧，朕想静一静。儿臣告退。皇儿啊，您好些个日子没翻牌子了，朕到令嫔那去。皇儿啊，令嫔娘娘才刚遇喜，还不是一事情。朕就是去看看令嫔，怎么了？哎，这，这。叔，药已经好了，你起来喝一点吧。本宫不喝。你扶本宫到窗口，本宫想看看斜方殿的方向，看看能不能。慢点住，叔，您这要是看不见西方殿的，看不见也得看呀、啊，儿子。如今，便是让我去斜方殿，我也没力气了。云长，阿娘，不能再。就逃不过这一劫。你走了以后，这个宫里连个能跟我说话的人都没了。贵妃娘娘，您的冠服给您送来了，一会儿给绿云换上。闷酒伤身，不然您少喝点。纯贵妃婚事不到三个月
，永章也跟着轰了。哪怕是朕追封永章为巡郡王，也是于事无补啊。宫中连出丧事，奴才知道皇上伤心。皇上不是连今年的木兰秋险都停了吗？朕就想不明白了。朕让李煜去查韩琦的嫡系。不过就是区区一个普通的韩部男子，相见为何就对他念念不忘呢？依奴才看呀、啊，这个韩启，无非是与韩主同组，仗着认识的早。您恕奴才直言，韩主也没见过什么奇伟男子，才让韩启占了先机罢了。哼！皇上，您让内务府给韩主新制的工装已经得了。您要过目吗？这工装真好看，皇上，奴才想啊，韩主穿上一定风姿独到。皇上，您这是？李玉啊，带上这工装到承建宫去。这